हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूवर्स वेलकम टू लर्न ओ मेनियर तो आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड से रिलेटेड एच वी नंबर थ्री स्टार्ट करेंगे तो चलिए पहला एमसीक्यू देखते हैं द फर्स्ट एमसीक्यू सी इज वॉट इज द कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एटमोस्फेरिक एयर जो हमारे आसपास हवा है पृथ्वी के आसपास जो हवा है एटमोसफियर है उसमें ऑक्सीजन कितना परसेंट है ऑप्शन ए बी सी डी में से आंसर इज ऑप्शन बी ऑक्सीजन 21 परसेंट है चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू है नेम द पार्ट ऑफ फाइल एज शोन इन द फिगर ये फाइल का फिगर है उसमें ये पार्ट और ये पार्ट क्या है ये हमें नेम करना है The answer option A, B, C, D में से the answer is option C. ठीक है ये दोनों पार्ट को हील एंड शोल्डर कहते हैं C ये है हील एंड ये पार्ट को हम शोल्डर कहते हैं चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एम सी क्यू की तरफ नेक्स्ट एम सी क्यू इज वॉट इज द एक्सपेंशन ऑफ ए डी पी ए डी पी का फुल फॉर्म क्या है ए डी पी का फुल फॉर्म ऑप्शन ए बी सी डी में से ए डी पी का फुल फॉर्म है ऑप्शन ए अपैरटिस ड्यू पॉइंट ये है आंसर ए डी पी का फुल फॉर्म चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू नेम द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फिगर ये जो इंस्ट्रूमेंट है फिगर में इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है ठीक है ये मेजरमेंट लेने के लिए या मेजरमेंट को ट्रांसफर करने के लिए काम आता है तो ये इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा हुआ है दी आंसर ऑप्शन ए बी सी डी में से दी आंसर इज ऑप्शन सी इसे कहते हैं ऑड लेग कैलिपर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू है विच डिजाइन डेटा इज यूज फॉर इंडोर एयर इन समर एयर कंडीशनिंग समर एयर कंडीशनिंग के टाइम पर इंडोर एयर में इनमें से कौन सा डेटा फॉलो करना चाहिए ऑप्शन ए बी सी डी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हमें दिखाई हुई है सो द करेक्ट आंसर इज समर एयर कंडीशनिंग में इंडोर एयर जो है उसका तापमान वगैरह कितना होना चाहिए ऑप्शन सी ठीक है तापमान जो है वो 24 डिग्रीज के आसपास होगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 परसेंट के आसपास होगी ठीक है आंसर इज ऑप्शन सी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू नेम द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फिगर ये फिगर में जो ये इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है इस इंस्ट्रूमेंट का नाम हमें चाहिए इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से कहा जाता है आउटसाइड कैलिपर कोई भी जॉब है खास करके राउंड जॉब राउंड जॉब का जो आउटसाइड डायामीटर है वो इससे कैलकुलेट करते हैं इससे मेजर करते हैं आउटसाइड कैलिपर चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू विच एटमोस्फेरिक स्टैंडर्ड इज यूज इन कैलकुलेटिंग एयर वेलोसिटी अगर आपको एयर वेलोसिटी देखनी है तो इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड यूज करेंगे ठीक है एयर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के टाइम पे जो स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक स्टैंडर्ड जो यूज किया जाता है ऑप्शन ए बी सी डी में से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हम ये स्टैंडर्ड यूज करेंगे तापमान ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस और प्रेशर जो है वो 760 सिक्सटी एम एम ऑफ मोक्यूरी तक चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू विच टाइप्स ऑफ हीट आर कंसिडर्ड फॉर ऑक्यूपेंस हीट गेन इन ए सी स्पेस ए सी स्पेस में जो ऑक्यूपेंस है जो या पीपल है वो पीपल से कौन सी हीट निकलती है कन्फाइन स्पेस में कौन सी हीट गेन होती है ऑक्यूपेंस द्वारा आंसर ए बी सी डी में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ऑक्यूपेंट से हमें सेंसिबल हीट भी मिलती है और लेटेंट हीट भी मिलती है जो हमें ए सी स्पेस में निकालना पड़ता है चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू हैक्सो ब्लेड आर अवेलेबल इन पिचेस ऑफ जो एक्सो ब्लेड होती है तो वो हैक्सो ब्लेड की जो पिच है इनमें से कौन सी पिच होती है एक्सो ब्लेड पर फोर्टीन टीथ पर ट्वेंटी फाइव एम एम मतलब पच्चीस एम एम में चौदह टीथ होते हैं या 25 एम mm में 18 टीथ होते हैं या ऑप्शन सी 25 एम mm में 24 टीथ होते हैं या ऑप्शन डी है इनमें से सभी दी आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अब ये सारी की सारी हेक्सो ब्लेड की पिचेस हैं हेक्सो ब्लेड इन पिचेस में अवेलेबल है 
पिच मतलब पर 25 mm, कितने दाते हैं हेक्सो ब्लेड पर कितने कटिंग टीथ है इसको कहा जाता है एक्सो ब्लेड की पिच चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू वॉट इज द मिनिमम क्वान्टिटी ऑफ फ्रेश एयर नीडेड पर पर्सन इन कम्फर्ट ए सी एयर कंडीशनिंग में एक आदमी पर पर्सन कितनी फ्रेश एयर चाहिए कंफर्ट हासिल करने के लिए ठीक है ऑप्शन ए बी सी डी में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी पर पर्सन एक आदमी के हिसाब से पांच से साढ़े सात सी एफ एम सी एफ एम मतलब क्यूबिक फीट पर मिनट इतनी हवा चाहिए पांच से लेकर साढ़े सात सी एफ एम हवा होनी चाहिए पर पर्सन चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू वॉट इज द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फिगर ये जो इंस्ट्रूमेंट यहां बताया हुआ है इसका यूज क्या है ठीक है ऑप्शन ए बी सी डी आप अलग अलग नाम पढ़ सकते हो क्या नाम है इसका और क्या यूज है इसका पूछा हुआ है द आंसर इज इसको कहते हैं रेडियस गेज और ये किसी जॉब का अंदर का रेडियस और बाहर का रेडियस उसकी गोलाई नापने काम आता है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एम की तरफ हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू हाउ द रेसिप्रोकल ऑफ एयर डेंसिटी इज मैं इन साइक्रोमेट्रिक चार्ट साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर एयर डेंसिटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसको किस तरीके से दिखाया हुआ होता है ऑप्शन ए बी सी डी में से आंसर इज ऑप्शन डी ठीक है स्पेसिफिक वॉल्यूम पर यूनिट मास्क मतलब रेसिप्रोकल ऑफ एयर डेंसिटी स्पेसिफिक वॉल्यूम पर यूनिट मास इज दी आंसर चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू है वॉट इज द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फिगर ये जो इंस्ट्रूमेंट है इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं और इसका यूज क्या है ठीक है ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है इसका आंसर है ऑप्शन ए इसको यूनिवर्सल सरफेस गेज कहते हैं और ये यूनिवर्सल सरफेस गेज डेटम के हिसाब से अगर किसी जॉब के ऊपर आपको पैरल लाइन मारनी है डेटम मतलब कोई रेफरेंस सर्फेस उसके हिसाब से जॉब के ऊपर कोई पैरल लाइन खींचनी है आपको तब ये यूनिवर्सल सरफेस गेज यूज किया जाता है सो आंसर इज यूनिवर्सल सरफेस गेज चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एक्सप्रेस इन द स्केल मार्क अलोंग एक्स साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर ये जो यहाँ पर स्केल बनी रहती है जो यहाँ एक्स से दिखाई हुई है यहाँ पर कौन सी स्केल बनी रहती है इनमें से आंसर इज ऑप्शन बी ये इंटेल पी की स्केल होती है यहां पर जो दिखाई हुई रहती है दिस इज इंटेल पी इंटेल पी मतलब टोटल हीट कंटेंट चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू नेम द पार्ट मार्क इन द फिगर ये देखिए ये सरफेस गेज है सरफेस गेज के ऊपर ये नंबर वन और ये नंबर टू जो दिखाया हुआ है इसको क्या कहते हैं दी आंसर ऑप्शन ए बी सी डी में से आंसर इज ऑप्शन डी नंबर वन जो है ये है स्पिंडल और ये नंबर टू जो है दिस इज रॉकर आर्म चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी प्रेशर ऑफ एयर इन डक्टिंग सिस्टम एयर कंडीशनिंग में डक्टिंग सिस्टम के अंदर आपको अगर हवा का वेलोसिटी प्रेशर मेजर करना है तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे The answer is option B, pitot tube. Pitot tube and manometer use करके हम air velocity pressure duct के अंदर measure कर सकते हैं मैंने इसी से related एक static pressure, velocity pressure, total pressure का video बनाया है आप चाहिए तो वो video देख सकते हैं चलिए आइए बढ़ते हैं आगे next. Next MCQ सी क्यू डिस्कस करने से पहले मैं जल्दी से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियोस को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट फोर मार्क ऑन द ड्रिल बेट ये ड्रिल बेट के ऊपर ये जो पार्ट देख रहा है जो यहाँ फोर नंबर से मार्क है आई होप यू कैन सी दिस इस पार्ट को क्या कहते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से ऑप्शन बी राइट आंसर है ड्रिल बेट के ऊपर ये जो यहाँ पर चैनल खाचा बना हुआ है इसको फ्लूट कहा जाता है चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू सी क्यू विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द्यूमिडिटी ऑफ एयर हवा में जो ह्यूमिडिटी है 
इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करके डायरेक्टली हम ह्यूमिडिटी फाइंड कर सकते हैं द आंसर इज ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर यूज करके हम ह्यूमिडिटी मालूम कर सकते हैं देखिए बेरोमीटर बेरोमीटर से एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है मेनोमीटर मेनोमीटर से वाटर कॉलम में वेलोसिटी प्रेशर टोटल प्रेशर स्टैटिक प्रेशर वगैरह मेजर करते हैं मेनोमीटर यूज करके हाइड्रोमीटर से डेंसिटी चेक करते हैं ह्यूमिडिटी चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो है ये हाइग्रोमीटर ऑप्शन सी चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू चीजल्स आर स्पेसिफाइड बाई दियर डैश जो चीजल्स होती है ठीक है चीनी जिसको कहते हैं ये चीजल को किस चीज से स्पेसिफाई करेंगे किस चीज के बेसिस के ऊपर ये चीजल क्लासिफाई होती है पहला है चीजल की लंबाई लेंथ दूसरा है चीजल का जो कटिंग एज है उसका एंगल आगे का जो एज है कटिंग एज उसका एंगल तीसरा है क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी मतलब आगे जो कटिंग एज है उसका क्रॉस सेक्शन क्या है ठीक है किस शेप का है आगे का क्रॉस सेक्शन और चौथा है ये सारे के सारे ऊपर दिए गए सब कुछ ठीक है दी आंसर इज ऑप्शन डी चीजल को ये सभी चीजों से स्पेसिफाई किया जाता है चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू विच साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस टेक्स प्लेस दी एयर इज पास थ्रू हाइग्रोस्कोपिक केमिकल अच्छा हाइग्रोस्कोपिक मतलब ऐसा केमिकल जो हवा में से मौजूद नमी को ये एब्सॉर्ब कर सकता है ह्यूमिडिटी को जो एब्सॉर्ब कर सकता है उसको हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं तो अगर एयर को हम किसी हाइग्रोस्कोपिक केमिकल के ऊपर से पास करें तो इनमें से कौन सा साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस एयर के साथ होगा अगर हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल के ऊपर से एयर को अगर पास किया जाता है तो एयर जो है वो डीह्यूमिडिफाई होगी इज इंट डीह्यूमिडिफाई होगी तो ऑप्शन यहाँ पर ए बी सी डी आप देख सकते हैं एक ही ऑप्शन सही है हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन किया जाता है हाइग्रोस्कोपिक केमिकल के ऊपर से जब हवा को निकाला जाता है हवा में से जो नमी है वो कम हो जाएगी हवा की नमी हाइग्रोस्कोपिक मटीरियल ले लेगा इसको कहा जाता है डीह्यूमिडिफिकेशन करना चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टाइम सी क्यू है कटिंग स्पीड ऑफ ड्रिलिंग मशीन इज मेजर्ड इन जो ड्रिलिंग मशीन होती है उसका जो कटिंग स्पीड है इनमें से कौन सी यूनिट में मेजर किया जाता है देखिए रेवोल्यूशन स्पीड नहीं पूछी हुई है कटिंग स्पीड पूछी हुई है ठीक है कटिंग स्पीड मेजर की जाती है मीटर पर मिनट में ठीक है सो so, आंसर है ड्रिल मशीन की जो कटिंग स्पीड है वो मीटर पर मिनट मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू है विच प्रोसेस इंक्रीजेस द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एट कॉन्स्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऐसा कौन सा प्रोसेस है इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हवा की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ेगी लेकिन ड्राई बल्ब टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं ह्यूमिडिफिकेशन ह्यूमिडिफिकेशन में हम ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं टेम्परेचर चेंज नहीं होता जस्ट हम ह्यूमिडिटी ऐड करते हैं जिससे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी ठीक है द आंसर इज ऑप्शन ए ह्यूमिडिटी बढ़ती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ती है लेकिन ड्राई बल्ब टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए इस प्रोसेस को कहा जाता है ह्यूमिडिफिकेशन चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट एम सी क्यू नेम द मशीन शोन इन द फिगर ये जो फिगर में ये मशीन बताई हुई है इस मशीन को क्या कहते हैं देखिए यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील्स हैं इस मशीन को कहा जाता है पेडिस्ट्रियल ग्राइंडर ठीक है क्योंकि ये फ्लोर के ऊपर खड़ी रहती है और इसे हम जमीन पे खड़े रह के इस्तेमाल कर सकते हैं इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज पेडिस्ट्रियल ग्राइंडर चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट एम सी क्यू वट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स इन बेल्ट ड्राइव टाइप फैन देखिए ये ए एच यू के अंदर फैन है बेल्ट ड्रिवन फैन है ये बाहर मोटर दिख रही है ये मोटर का ड्राइवर पुली ये फैन का या ब्लोवर का ड्रिवन पुली है यहाँ पर और बेल्ट के जरिए ये घुमाया जा रहा है तो यहाँ पर ये जो पार्ट एक्स है इसका नाम क्या है यहाँ पर कौन सी चीज होती है इनमें से दी आंसर इज ऑप्शन सी बियरिंग ठीक है ये है यहाँ पर एक बियरिंग और यहाँ पर भी एक बियरिंग होता है ये वाला चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट 
हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू है वॉट आर दी एंगल्स ऑफ पंच शोन इन द फिगर ये जो दो सेंटर पंच यहाँ बताए हुए हैं एक है सेंटर पंच और दूसरा है प्रिक पंच उसके आगे का जो एंगल है उसके टिप का जो एंगल है एंगल वन एंड एंगल टू ये कितना होता है ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सेंटर पंच का जो एंगल होता है वो सिक्सटी डिग्रीज होता है और प्रिक पंच का जो एंगल होता है वो फोर्टी फाइव डिग्रीज होता है सो आंसर इज ऑप्शन सी चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट एम सी क्यू वॉट इज द टाइप ऑफ बियरिंग ये फिगर में जो ये बियरिंग देख रही है ये कौन सी टाइप की बियरिंग है इसमें से The answer out of this is option B. इसको स्पियरिकल रोलर बियरिंग कहते हैं ठीक है दिस इज स्पियरिकल रोलर बियरिंग चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट एम सी क्यू डैश आर यूज टू चेक द स्क्वेरनेस ऑफ द फिनिश सर्फेस ऑफ द जॉब ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो जॉब का जो सर्फेस है वो बराबर स्क्वायर एंगल पे है कि नहीं इसको स्क्वायरनेस कहते हैं इंग्लिश में तो स्क्वायरनेस जॉब की चेक करने के लिए राइट एंगल जॉब का चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता ये फिगर में मैंने आपको बताया है वो इंस्ट्रूमेंट जो राइट एंगल स्क्वायरनेस चेक करने का काम आता है इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं ट्राई स्क्वेयर ठीक है आंसर इज ट्राई स्क्वेयर चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट एम सी क्यू विच कॉम्प्रेसर कैपेसिटी सुटेबल फॉर टू टी आर एयर कंडीशनर अगर दो टन का एयर कंडीशनर है तो इनमें से कॉम्प्रेसर कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए ठीक है दी आंसर इज ऑप्शन डी सिक्स थाउजेंड किलो कैलरी पर आर अगर एक टी आर का कॉम्प्रेसर है तो थ्री थाउजेंड किलो कैलरी होती है उसकी स्पीड है ना ठीक है उसकी कैपेसिटी तो दो टी आर का होगा तो कितनी हो जाएगी सिक्स थाउजेंड इज इंट इट सिक्स थाउजेंड किलो कैलोरी पर आर दिस इज दी आंसर ऑप्शन डी चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट एम सी क्यू इज नेम द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फिगर ये फिगर में जो ये इंस्ट्रूमेंट यहां पर दिखाई दे रहे हैं ये जो इंस्ट्रूमेंट यहां पर दिखाई दे रहा मार्किंग जो करने के लिए इस्तेमाल हुआ है मेटल सर्फेस पर इस इंस्ट्रूमेंट को इनमें से क्या कहते हैं द आंसर इज स्क्राइबर ठीक है ये स्क्राइबर एक पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए हम खास करके मेटालिक सरफेस के ऊपर मार्किंग कर सकते हैं मेजरिंग कर सकते हैं ठीक है तो आंसर इज स्क्राइबर्स चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा लास्ट वाला एमसीक्यू है व्हाट इज द वेलोसिटी प्रेशर ऑफ एयर इन अ डक इफ द टोटल प्रेशर एंड स्टेटिक प्रेशर आर नोन ठीक है अगर टोटल प्रेशर डक के अंदर और स्टैटिक प्रेशर अगर तुम्हें मालूम है तो वेलोसिटी प्रेशर कैसे निकलेगा अगेन आप चाहिए तो मेरी वीडियो जो स्टैटिक प्रेशर टोटल प्रेशर वेलोसिटी प्रेशर पर बेस्ड है वो वीडियो आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी आप वो वीडियो देखकर इजीली इसे फाइंड कर सकते हैं एक्चुअली देखिए टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है टोटल प्रेशर का फॉर्मूला होता है वेलॉसिटी प्रेशर ठीक है प्लस स्टैटिक प्रेशर तो यहां पर जो है वेलोसिटी प्रेशर हमें मालूम करना है वेलोसिटी प्रेशर तो ये स्टैटिक प्रेशर को आप यहां ले जाइए तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा वेलोसिटी प्रेशर इक्वल्स टू टोटल प्रेशर में से हमें माइनस करना पड़ेगा स्टैटिक प्रेशर ठीक है ये है वेलोसिटी प्रेशर का फॉर्मूला वेलोसिटी प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन गया डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक प्रेशर एंड टोटल प्रेशर तो यहां पर ऑप्शन ए बी सी डी में आप देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है डिफरेंस इन स्टैटिक एंड टोटल प्रेशर दिस इज द आंसर और ये फॉर्मूला से डिराइव हुआ है आई होप आपको समझ में आया होगा आज का थर्ड पार्ट क्विज का मैं यही फिनिश करता हूं आज के एम सी क्यू में आपको कोई भी प्रॉब्लम है आपको कोई भी परेशानी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं मैं जरूर आपकी क्वेरीज अटेंड करूंगा तो जल्द ही मिलेंगे एच क्विज पार्ट फोर के साथ तब तक के लिए गुड बाय माय स्टूडेंट्स एंड थैंक यू ऑल माय व्यूवर्स